हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज ए स्पीक्स ट्रूथ इन सिक्सटी परसेंट केसेस एंड बी स्टिक स्पीक्स ट्रूथ इन सेवेंटी परसेंट केसेस द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल से द सेम थिंग वाइल डिस्क्राइबिंग अ सिंगल इवेंट इज ऑप्शन ए पॉइंट नाइन फोर ऑप्शन बी पॉइंट थ्री एट ऑप्शन सी पॉइंट फाइव फोर एंड ऑप्शन डी पॉइंट फाइव सिक्स तो हमें यहाँ क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो पर्सन है ए एंड बी ए सिक्सटी परसेंट केसेज में ट्रूथ बोलता है बी सिक्स सेवेंटी परसेंट केसेज में ट्रूथ बोलता है तो प्रोबेबिलिटी दैट दे विल से बहुत से द सेम थिंग दोनों या तो फिर ट्रूथ बोलेंगे या दोनों लाई बोलेंगे तो हम यहाँ पे लेटस कंसिडर टू इवेंट तो हम यहाँ दो इवेंट्स कंसिडर करते हैं इवेंट इवन जब ए स्पीक्स ट्रूथ इवेंट ए टू बी स्पीक्स ट्रूथ तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा ए सिक्सटी परसेंट केसेस में ट्रूथ बोल रहा था सिक्सटी बाई हंड्रेड इक्वल्स टू पॉइंट सिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू क्या हो जाएगा बीस पिक्स ट्रूथ बीस सेवेंटी परसेंट केसेस में ट्रूथ बोल रहा था सेवेंटी अपॉन हंड्रेड पॉइंट सेवन देन फोर द रिक्वायर्ड इवेंट इधर बोथ ऑफ देम will tell truth or lie या तो दोनों truth बोलेंगे या तो फिर lie बोलेंगे दस required probabilities हमारा क्या हो जाएगा probability of e1 intersection e2 person a speaks truth and person b speaks truth or person a tells lie e1 complement and person b tells lie e2 complement isko solve karenge to probability of e1 into probability of e2 plus probability of e1 complement इंटू प्रोबिलिटी ऑफ ई टू कॉम्प्लीमेंट ये क्यों हो जाएगा क्योंकि ई वन एंड ई टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर पर्सन ए ट्रूथ बोलता है तो उससे पर्सन बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर पर्सन बी ट्रूथ बोलता है तो उससे पर्सन ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये ई वन एंड ई टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स है सिमिलरली ई वन कॉम्प्लीमेंट एंड ई टू कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट तो हम इसका इंटरसेक्शन को डायरेक्टली उसका प्रोडक्ट में लिख सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन कितना था हमारा पॉइंट सिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू पॉइंट सेवन वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन पॉइंट फोर वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू पॉइंट थ्री इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट फोर टू प्लस पॉइंट वन टू इसको लिख सकते हैं पॉइंट फाइव फोर so the final answer is 0.54 which is option c hope you understood it well best of luck